やんの日誌アワーはい、皆さんこんばんはアイアンド日誌でございます、はい、それでは今日も一日お疲れ様でした,でしたはいはい、えっ、ー、とこの九月十月とですねあのライブ活動がございまして我々そう,、ね、そうなんですよおで、ね、そうなんです、うん、ありがたいことにね、うん、はい、でまあそれの準備やとか、うん、まあ練習やとかを優先してたんで、うん、あんまりこっちもメインチャンネルの方も更新がね,ね<笑>あの滞りがちなんですけれども、うん、ちゃんと活動してたよっていうことで,で今日はですねその9月10月の間に起こったことで我々にね、うんうんうん、な皆様ともシェアしたいなと思うような話題を、うんまあ、していきたいんですけれども、はいまあ、ちょっとその前にですね、うん、<笑>今日ちょっとねあの面白い一幕があったんで、うん、<笑>まずはそのうち話からしようかなと<笑>、うん、今日ねあの昼間ね、うん、あの私家でまったり過ごしてたらですね、うん、突然ニシーから、まあ、仕事先からですよね電話がかかってきまして、うん、そのお話ししていただいていいですか。結論から言えばですね、うん、バックトゥザフューチャーデロリアンありますよね。<笑>あれのラジコンが12月に出るということで、うわーと思ってね、うん。その予約をしてくれということで電話をしたんですよ。そうなんです、うん、そうなんです、うん。まずは自分でその情報、商品の情報をメモ書きして、最、う、寄、ん、りのトイザラスに。そうそうそうそう。最寄りのトイザラスにね。<笑>問い合わせてみたんです。予約できますか？ちょっとでね。<笑>まあ,あごめんなさいと。<笑>まあ,あの予約は受け付ける場合もあればそうでもない,いな。あ、そうなんだよね,ね、うんはい。基本的に個人的に個人のお客様に対して予約を受け付けるということはしてないんです。うん、で、ねえー、おっしゃられたそのバックトゥザフューチャーのデロリアンのラジコンですか？入会予定が全然あのこちらに届いてないので、<笑>今予約を受け付けることができません。ああそうですか残念だなあと思ってね「わ<笑>かりましたしょうがないですね」って言って「ありがとうございました」って電話を切りまして<笑>いやそもそも、うん、自分へのクリスマスプレゼントのために、うんうん、トイザラスに自ら電話をかける52歳でね、はい、自分の子供とかのためじゃなく<笑>、うん、もうその時点でちょっとおかしいんですけど、うん、私にしてみたら<笑>で結局なんで私に電話をかけてきたかっていうと、うんまあ、トイザラスさんでの入手ができないと、うん、店頭でのねで,で,であれば、うんうん、次はネットで購入するしかないと、うんうんうん、でどうもアマゾンで扱いがあるらしいという,、うん、と,いうところまで調べがついたと。うんうんうん<笑>私に電話をかけてきた。愛<笑>ちゃん、アマゾンで予約してくれへんかと。もうね、ニッシーの電話かけてきたタイミングがめっちゃ悪かったんですよ。あ、そうなの。私側のね、あの事情の話をするとね、うんうん、あ、私ちょうどまさにこの席で、うんはいはい、あのおやつ食べてたんですよ。ああ、言ってたね<笑>そうそうそう。今なんかちょっとまったりしてる。<笑>今まったりしてるとこやね。まったりしてるから。やだ,やだ<笑>私ちょうどそのおやつ食べる直前まで、うん、あのお買い物に行ってたんですよ、うんうん、もうすごい招待時みたいな話で申し訳ないんですけど、うん、でお買い物に出かける前にケーキ焼いてたんです、うんうん、焼き上がったタイミングで出かけて、うんうん、で帰ってくる頃には粗熱が取れて、うん、あのちょうどいい食べ頃のケーキを食べようっていう計画で私出かけてたんです、はいはい、ん楽しみにねそうそうそうそう、うん、ほんで帰ってきて、うん、ミルクちゃんもね出してほしくてピピピピ泣いてるんですよ、うん、けれども結果後から絶対に出さずに、うん、とりあえず自分一人のティータイムを楽しもうと、うん、<笑>ささやかな<笑>と思って焼いてたケーキを切ってね、うん、あの紅茶飲みながらテレビであのお気に入りの YouTube 流しながら、ね、そうそうそうのんびり過ごしてるそのタイミングやったから、うん、今からパソコン立ち上げて、うん、商品情報はメモってて、うん、あるんやとトイザラスにね、うん、問い合わせるためにね、うん、だから今からそれを読み上げるから、うん、<笑>まさに今リアルタイムでパソコンで検索してほしいみたいな感じ、うん、そうそうそう,そう,そう、うん、けど私はもうここからもう一歩も動きたくなかったから、うん、<笑><笑>まったりしたいんだそうですわ<笑>そうそうそう<笑>まあ後でね、うん、要するにもこの休憩時間が終わったらやってあげるから、うん、私が日誌に頼んだのは、うんうん、まずはできたらそのアマゾンのページを、うん、のリンクを送ってほしいって言ったら、うん、分からんって言う、うんうん、あのアマゾンで読みつけへんってまず言う、うんうん、あじゃあ分かった分かったとそしたらその商品の名前、うん、正確な名前が知りたいから検索するためにね、うんうん、アマゾンで、うんうん、あだったらそのあなたがその見つけたネットの記事「うん、デ,ロデロリアン発売です」って書いてあるその記事を、うんあのコピペして、うん、URL を LINE で送ってくださいって言ったら、うん、やり方わからんいやわからんけどネット記事ってね皆さんご存知だと思うんですけど朝見たネット記事が消えてますでしょ
<笑>で夕方履歴履歴たどれるって夕方にあそうなの<笑>夕方には消えてるからもうそれを<笑>夕方<笑>夕方にはもうねなんかう朝に見た記事は夕方には消えてるあもう見えないっていうことでねだからもう無理っていう<笑>履歴をたどれるし何とでもできるんです西こういう系のね、うん、あのお願い私によくしてくるんですけど、はい、私いつも思うんですけど、うん、周りなりにも YouTuber やぞって思うんですよ、うんまあ、いいんじゃないですか<笑>一応ねこんなちっちゃい弱小チャンネルで1円も儲かってへんけれども、うん、こうやってインターネットの世界の片隅で活動しとうから、うん、やっぱり西にもある程度、まあ、携帯でのうん、操作ぐらいもうちょっと、まあ、携帯ぐらいはできますよ<笑>アマゾンでも探せないし<笑>朝見た記事も探せないんでしょ<笑>いやだからそれね覚えてほしいんですけど、うん、すっごいねネット音痴なんですね、うん、機械音痴、うん、パソコン音痴だし、うん、使い方わからへんしネット決済とかなんかわからんとかいつも言うネット決済はね皆さん怖くないですか,<笑>かカードをカード情報入力しないとダメでしょ怖いんですよ、うん情報っていうのはこう空中飛び交ってますからね。<笑>それはある人がパクってこうどっかでこう捕まえてしまうということもあるじゃないですか。っていうことを言うんですよ。だ、うん、からもうネット決済はどうもね気持ち的にね。<笑>いやもうほんまに昭和のね古い時代の人やからもうとにかくね<笑>インターネット音痴だし。情報がもう空中を飛び交ってるんですから。ね、もうしょっちゅうそれ言うね怖いですよ怖いから愛ちゃん代わりにやってくれて、うん、要自分は要は分からへんから、うん、って言うから、うん、でまあそこでずっとその攻防戦ですよね、うん、私はここから一歩も動きたくないから、うん、とにかく、うん、あなたが調べた情報を LINE で送ってくれ送ってくれっていうの私は言うし、うん、西からしてみたら、うん、今もこの場所から立ち上がって、うん、パソコンに行って今から自分が口頭で調べた子文言言うから、うん、今すぐアマゾンで検索してくれそうそうそうもうそ,そこのせめぎ合いですよもうだからもう結局は私が折れてですよ<笑>ねえあのまあ紙にねもうどうでもいい紙にメモしました商品名とかね<笑>書類の端っこにねもう書類の端っこに書いて、ね、それをパシャって携帯で取って<笑>、うん、<笑>それを LINE で添付して送るっていうね<笑>でそれやったらできるわ言うてねそれぐらいはできるでそこがまあ一応落としどころっていうことでね<笑>、うん、でまあまだちょっと予約はしてないんですけどえしてないのまだしてます、まだこの後<笑>いやするんだけど、ねまあ、そんなアホみたいなね、うん、もう夫婦のしょうもない小競り合いがね今日昼間あったよっていうねそういうしょうもない話がしたかったっ<笑>そんな話皆さん聞きたいです<笑>久しぶりのママの更新、うん、何聞かされてんねんって感じやろうけどそうですよミルクちゃんももう眠いやねこんな話ね<笑>そうやな、うん、お前らだけでやっとれみたいなね感じやと思うんですけど「アイアンドニシーアワー」ウェルオカメインコはいというわけで、はい、本題にちょっと入りたいと思うんですけれども、うんうん、この9月10月にやったことでちょっと皆さんとシェアしたい話題としてはえっと10月の、うん、もう本当入ってすぐですよね、うん、に、えー、劇団四季さんの「ウィキッドああウィキッドね、うん、見に行きましたよっていうお話と、うんうん、あと以前にねちょっとこのアワーでおしゃべりさせていただいた NHK の「のど自慢」うんうん、それの今年私たちどうなったの、うん、っていうお話をね、うん、今日はしようというふうに、うん、<笑>思ってますけれど、うん、まずはまあ NHK の話からしようと思うんですけれども、ねうん、はい西からどうぞ皆さんにご報告してください。はい、あののど自慢兵庫県大会。はい。<笑>まだ落選しました。じゃんじゃん。<笑><笑>これはね今年は兵庫県の豊岡市っていうところでね、うん、開催されましてね、うんうん。豊岡市っていうのは皆さん馴染みのない方はそうですね城崎温泉があるところって言えばああそうなんだってね。そうですね。あのー、お分かりいただけるかな。兵庫県でも日本海側というかね,うねかなり北の方なんですよ。私たちはもう兵庫県でも南の方なんで、ね、かなり南の方なんでね。うんうんうん、ですのでまあ全然距離がねうん、百何十キロとかそんなよねかな多分兵庫県広いんでね、うんうん、そだからねのど自慢としてはやっぱり地元の方を、うん、まあ優先的に採用するっていう傾向があるみたいですよね、はいうんうんうん、だからまあ、えー、豊岡市に限らずお隣の八日町というとこは矢部市とかね矢部市かな、うん、あの方とかがやっぱりたくさんね今回テレビで出演されてたんで,、うんそうですよね、やっぱり地元にとっかしたまあお祭りっていう感じのね、うん、そうですね、うん、そういうコンセプトなんで離れた都会の我々はねちょっとくんなくんなって感じだったんかな、うん、<笑>かもしれないね、うんうん、っていう感じで今年も残念ながら。<笑>っていう感じでしたよね,でね、うん、そうなんですであのちょうど私たちが応募した
翌日か翌々日ぐらいにたまたまなんですけれども、うん、私たちが。のど自慢出たいっていうお話をした回の動画にすっごく丁寧なコメントをつけてくださった方がいてごめんなさいちょっとねお名前今ちょっと思い出せないのであれなんですけど過去その方のお知り合いでえ予選に行かれた方がどういうことをあの応募のね書類に書かれて通ったかっていうことをねすごく細かく攻略法を教えてくださった方がいてで本当にそのね情報ありがたかったんですけどすでに私たち出した後でそうなんですよ出れること祈ってますって言ってくださったんですけれども、うん、不甲斐ないことに。すいません。<笑><笑>でも、今年七百組。七百組ですよ。って言ってましたね。ね兵庫県では、大概二千組ぐらい応募が。二、う、千、ん、は超えてる。そうそうそう,そう。だから、やっぱり、あの、豊岡市。っていうところは、人口も少ないですしね。ねで、やはり、応募される方も。ね、七百組ですから。うん約3分の1ですよねそうそう、うん、毎年ね200組ぐらいが予選会行けるんで,そう,で,そ,うでそうなんですよ、うん、だからねいつもより倍率はねかなりね低めに低かった低かったもうやっぱりちょっと地元からはかなり離れてたからかなというところ、うん、まあそういう予想ですよね、うん、そうですね、うん、でまあそのねコメントくださった方が書いてくださった内容に近いこと、うん、実はたまたま我々も書いてたんですよねうん,うん、うんうん、なんだけれどもやっぱり今年もダメでしたっていうね。うんなんとかね。なんとか。うん、なんとか。そのうち行きますよ。そう、来年以降ね、<笑>またね。<笑>チャレンジしていきたいと思います。ますはい、ということです。アイアンドニッシーアワー。はい、そしてウィキッド、はい。さあ、これが本題ですわ、ね。うん、見に行きましたね。はい、で、ニッシーは本当に初めてでしたね。初めてですね。うん。うんあの私はいつも日誌にも、うんまあ、他の方にもおすすめするんですけれども、うん、ミュージカルを見に行く時はできる限りその作品の予習をしていった方がいい派なんですよ、うんうん、私。で,、ねうん、で私あのブロードウェイの初演版の,、うん、あの CD をね、うん、サウンドトラックっていうんですかね、うん、を持ってましたんで,、うん、でそれをもう1か月ぐらい前から日誌に渡して、ねでまあ、車を運転する時はずっとそれ聞いてみたいな感じでね、うん、もうウィキッドの曲はほとんどねちゃんとしっかり頭に入った状態で,で、ねうん、まあ見に行ったということ、うん、もうすごく結構 CD 聞いて、うん、あの気に入ってたよね。あ、そうですね。うん、うん、あの曲のねやっぱり、うん、素晴らしさもありますし、うんうん、そのテンポの良さですよね。はいはいはいはいはい。うん、全体的なこの舞台のテンポっていうのがなんとなく分かってましたんでね。うん、そ,うそうそう。あ、これはもう劇団四季さんのお得意中のお得意かな。ああ、なるほど。うん、だからこれはもうすごくウィキッドは大盛況なんじゃないかなと思ってね。うんもうワクワクしながら行きましてね。はい。うん。うん、どうでした？あ、とても良かったです。あ、そうですか。とっても良かったです。<笑>なるほど。<笑><笑><笑><笑><笑>あ、そうですか。とか言ってね。そうですよ。<笑>そうですね。うん、ね私はね、一応二回目。うんうん、あの劇団四季さんでは初めて見たんですけれども、うん、一応ニューヨークの方でも一回、うん、あの見たことがニューヨークね、うん、ブロードウェイでねそうブロードウェイで見たんですよでやっぱりその時のインパクトとか感動っていうのが今でもすごく残ってて、うん、忘れられなくって、うんうん、な何を笑いに飽きてるんですか、うんうん、<笑>ミルクちゃん<笑>だから結構その自分がもう本当16年前ですけれどもその見た時の場面っていうのを結構しっかり覚えてたなって自分でも思ったぐらい本当にそのまんまだなって思ったんですよ劇団四季さんの見た時にだからいわゆるなんていうんだかセットとかあの衣装とかもちろんもうそのこまごました演出ですよねライトだとかもそうだしあとはそのダンサーさんたちの振り付けとかっていうのフォーメーションとかも多分あの私の記憶する限りですけれども、うんうんうん、ブロードウェイ版をそのまま再現してるなもうそのまま輸入してきたてあそのまま輸入したおそらくそういうおそ契約なんだろうなっていう,う厳しいんですよねあスマホの作品っていうのはねあ,あれディズニーじゃないですじゃないです、ね、<笑>皆さん知ってましたディズニーではない<笑>ディズニーではないですディズニーは厳しいっぽいけどね、うん、あそのあれはよくあれなんですけど、うん、まあウィキッドに関しては、うん、私まあ一応両方見た上で思ったのは、うん、本当にそのまま輸入してる、うん、でまあ劇団四季さんって、うん、作品によっては結構劇団独自の演出とか、うん、振り
付けの作品もあるんですよいくつか、うんうんで,ね、でも,もう本当に本国に習ってやってるっていうところで、うん、そこは本当にねあすごい再現度だなというふうに思うだからハード面はもう本当に海外のまま、うんうんうん、っていう感じですだからその西がさっき言ったようにテンポ感とか、うんうんうん、はもうそのまんまだしその演出、うん、とかの舞台の転換とかね、うんうんうん、非常にまあゴージャスっていうか、うん、あのまあぶっちゃけお金のかかってる舞台なんで、うん、もう本当一回見てもすごくショーの要素っていうか、うんうね、エンタメ性のめっちゃ高い作品で,、うんでまあ、曲もすごくいいんで、うん、これはねやっぱ一回見ただけでハマる人続出っていうのは、うんまあ、ブロードウェイでも20年以上続いてますからそ,うですよ、ね、もうそれはうなずけるな,、うん、なんかお手洗いを並んでたら,、はいはいはい、ら同じ並んでる別の方が「はいはい、いやーよかったわ」ってお友達とお話をされてて。うんうんもう一回来るわこの舞台にして、ね、あそうですね。うん、言ってるぐらいまあリピーター多いでしょうね。そうですね。ねやっぱりすごくそのファンタジックな世界観、うんうん、そうね、うんうん、がねやっぱりすごく日本人にはとっても刺さるんだろうな、うん、というふうに私素晴らしいですね。はい、うん、改めて思いました、うんはい、というお話でございます。<笑><笑>あじゃあ日誌の中で、うんうん、そのウィキッドね実際見て。うんうんうんでお気に入りのシーンとか、うん、お気に入りのナンバーってありましたお気に入りのナンバーはないんですけどはいないんですか<笑><笑>よう歌ってたのに口ずさんでたけど、うん、あの前編の最後ねはいはいディファイングラビティねうんディファイングラビティかな、うんうんあの時がすごかったよね。あ、あのエルファボーンって上がってくる。エルファボーン上がってって、はいはい、そっからもう。私よーんっていうとこね。エルファバからなんか五個がパーンって刺して、ね。<笑>はいはいはいはい。刺してね。あれは素晴らしいなと思ってね。うん。いう感じでしたよ。あ、なるほど。あそこはやっぱり、うん、まああそこがやっぱり一番見どころっていうか、はい、やっぱそうでしょ、うん。うん。あそこは見どころ。あのー、私ね、実はニューヨークで見た時のエルファバ役の方が、うん、多分ねご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけど、うん、ケリーエリスさんっていう方だったんですよ。うん、はいはい。うん。であの日本のテレビ番組にもお出になられたことがある方で、うんうんうんうん、この方イギリスのミュージカルスターです。私が NHK さんの番組で見たあのそうそう録画してたね、うんうん、ミュージカル TV にゲストで出られてた時があって、うんうんうん、その時まさに「ディファイング・グラビティ」を歌ってはったけれどもあのそのケリー・エリスさんがエルファバ役で、まあ、たまたまイギリスからまあブロードウェイに出稼ぎ来てる時の、うん、に見てあのもうやっぱりすごかったですよ、うん、なんかちょっとロック調なんですよ彼女の歌い方っていうのがだからねかっこいい感じ、うんうん、なんかあの CD で聴いたオリジナルのイディナ・メンゼルさんとか、うん、あと前回のアリスタ・フォックスさんとはまた全然ねタイプの違う、うんうん、すっごいかっこいいエルファバで、うん、でも本当に鳥肌がね、うん、あの立ったなっていうね,、うん、ねあの方のディファイングラビティは本当に忘れられない、うんうん、っていう思い出のお話でございました。<笑>というような感じで、はい、今日は以上でございます、はい、ちょっと凝縮版でお送りいたしましたはい、はい、ミルクちゃんもここにいますよはい。<笑>というわけで次回も見てくださいね、はい、愛でした西井でしたアイアンの西井でした,でしたおやすみなさい